হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বুলবুল আহমেদ তো আজকের পর্বে আমরা অ্যান্ড্রয়েড এক্সামিনার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার দেখব বা হচ্ছে কিছু ডিজাইন ভিউতে দেখব আসলে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় অ্যান্ড্রয়েডে এবং কিভাবে ইমেজ নিতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে কিভাবে ইমেজ রাখতে হয় তো সেগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিটেইলস কথা বলবো তো চলেন শুরু করা যাক আমাদের আমি এক্সামিনে চলে যাচ্ছি ওকে আপনারা চাইলে কনস্ট্যান্ট লেআউটে কাজ করতে পারেন বাট হচ্ছে সব থেকে যারা বিগিনার্স তাদের জন্য সেটা হচ্ছে রিলেটিভ তার মানে রিলেটিভ লেআউট এটার সুবিধা হলো আপনি এখানে টেনে টেনে নিজে ড্র অফ অ্যান্ড ড্রাগস করে আপনি ডিজাইন করতে পারবেন যেমন আপনি প্রথমে এখানে টেক্সট আছে টেক্সটে আপনি লিখে নিজের মতো করে ডিজাইন করতে পারেন অথবা ড্র অফ অ্যান্ড ড্রাগস করতে গেলে ডিজাইনে চলে যাবেন যেমন হচ্ছে আপনি এখানে একটা কি চাচ্ছেন একটু বড় করতে পারেন হ্যাঁ गल তো এখন আপনি চাচ্ছেন এখানে একটা ইনপুট টাইপ থাকবে যেমন এখানে মানুষ ইনপুট বা আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন অ্যাপে ইনপুট দেই সেটার জন্য আপনার প্লেন টেক্সট নিব যেমন হচ্ছে প্লেন টেক্সট নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখানে একটা প্লেন টেক্সট থাকবে ওকে আপনি এখানে চাইলেও এখানে সমস্ত প্রপার্টি দেওয়া আছে এখান থেকেও সব এডিট করতে পারবেন এবং চাইলে টেক্সটে গিয়ে এডিট করতে পারেন যেমন এইটা এইটুকু পাইছে আপনি চাইলেন যে না এটা আমি পুরাটা দিয়ে দেবো সেটার জন্য আপনার অবশ্যই এখানে ম্যাচ প্যারেন্ট দিতে হবে কারণ হচ্ছে এটা টোটালটা প্যারেন্টের সমান আর টোটাল প্যারেন্ট আছে এইট পর্যন্ত তার মানে প্যারেন্ট যতটুকু আছে এটার হাইটটা ওয়াইটটাও ততটুকু পাবে এবং হাইটটা যতটুকু লাগে ততটুকু সেজন্য আমি র্যাপ কন্টেন্ট দিয়েছি তো আমার দুটা হয়ে গেলো আপনি চাচ্ছেন যে মাঝখানে একটা বাটন নেবেন ওকে এখানে এই যে একটা বাটন আছে এই যে বাটন বাটন নিলেন এখানে ওকে হয়ে গেল আপনি এই যে বাটন চলে আসছে বাটনের নাম দিলেন ক্লিক মি ওকে দেখেন বাটনটাও কিন্তু চলে আসছে এখন আপনি চাইলেন যে বাটনের আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করব তাহলে যেটা করতে হবে এখানে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে যে কোনো কালার দিতে পারবেন এবং কালার এখানে দেখেন ক্লিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী কালার তৈরি হয়ে যাবে ওকে এটা গেল এখন আপনি টেক্সটের কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন ডিজাইন গুলো এটা আমাদের সচরাচর লাগবে যেমন টেক্সট কালার আপনি চাইলেন যেমন হচ্ছে বলে দিলেন যে আমার টেক্সট কালারটা হবে সাদা ওদের হয়ে গেল এখন দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো আপনি চাইলেন যে বোল্ড করতে তাহলে সেটার জন্য আমাদের টেক্সটাইল দিতে হবে টেক্সটাইল বলে দিলাম বোল্ড দেখেন টেক্সটাইলটা কি হয়ে গেছে বোল্ড হয়ে গেছে এবং টেক্সট সাইজটা আর এবং এখানে টেক্স সাইজটা বাড়িয়ে দেই টেক্স সাইজ আমি বলে দিলাম পঁচিশ এসপি দেখেন এখন কিন্তু এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ক্লিক মি ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এখন যেটা করব আমরা বাটনের এখানে চাইলে আমরা সাইজ দিয়ে দিতে পারি যে আমি চাচ্ছি যে বাটনটা এই পর্যন্ত হোক তার হচ্ছে দুশো ধরেন আপনি চাইলাম যে দুশো বিশ ডিপি হবে আমার টোটাল সাইজটা বাটনের দেখেন কিন্তু হয়ে গেলো আপনি আমি ইচ্ছা মতো কিন্তু সাইজটা দিতে পারতেছি ওকে তো আশা করি বুঝতেই পারতেছেন এখন দেখেন এখানে একটা ব্যাপার হলো দেখেন সবগুলো অক্ষর কিন্তু ক্যাপিটাল এটার আপনি চাইলে প্রথমটা ক্যাপিটাল এবং পরেরগুলো স্মল এভাবে চাচ্ছেন সেটার জন্য আর একটা প্রপার্টি আছে অল ক্যাপস এটা ট্রু করে দিতে হবে দেখেন এটা সরি এটা ট্রু আছে এটাকে ফলস করে দিতে হবে দেখেন প্রথমটা বড় ক্যাপিটাল পরেটা হচ্ছে স্মল লেটার চলে আসছে তো এই যে ডিজাইন এখন আপনি চাইলেন যে টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ড টোটাল বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি চেঞ্জ করে দেব সেটাও সহজ একদম সেটা হচ্ছে আমাদের যে মেন লেআউট সেখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দিলেন ওকে আমি চাইলাম যে এই কালারটা দেব ওকে দেখেন কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন চাইলেন না আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো না আমি একটা ইমেজ দিব তো ইমেজও আপনি দিতে পারেন ইমেজ দেওয়ার জন্য বা নেওয়ার জন্য যে ওয়েটার সেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে আপনি এই ইমেজটা দিবেন 
ধরেন হচ্ছে এই ইমেজটা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিবেন যাই হোক যে কোনো ইমেজ ধরুন হচ্ছে এই পিকচারটাই দিবেন এটা এটা আমি রিনেম করে নিচ্ছি জাস্ট হচ্ছে ওকে জাস্ট এটা কপি করবেন নামটা নামটা এখান থেকে কপি এই পিকচারটা এখান থেকে কপি করবেন কপি করে দেখেন এখানে ড্রয়াবল একটা ফোল্ডার থাকবে দেখেন ড্রয়াবল এখানে নিয়ে পেস্ট করে দেবেন ওকে আমাদের পেস্ট হয়ে গেছে এখন চাচ্ছে যে ওই পিকচারটা আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে হচ্ছে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন তারপরে এখান থেকে যেহেতু ড্রয়াবল ফোল্ডারের ভিতরে আছে ড্রয়াবল দিয়ে এ দিবেন দেখেন আমাদের কিন্তু কি হয়ে গেছে আমাদের টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে চলে আসছে আপনি চাইলে বাটনও এখানে নিতে পারবেন একদম খুবই সিম্পল বাটনের মধ্যে ওই মেসটা নিতে পারবেন সেটাও সম্ভব তো আপনি চাইলেন যে না আরেকটা ভিউ আছে যে আমি এখানে একটা ইমেজ নিব শুধু ইমেজ একটা ভিউ হিসাবে ইমেজ নেব সেটার জন্য এখানে ইমেজ ভিউ আছে যদি না পান এখানে যার সার্চ দেবেন এই যে ইমেজ ভিউ বা ইমেজ চাইলে বাটন নিতে পারেন অনেক অপশন আছে যেমন ইমেজ ভিউ নিলাম ওকে এখন আপনি চাচ্ছেন যে সেটা হচ্ছে টেক্সট মোডে আমি দেখব ডিজাইনটা করব বা আমি ভ্যালু প্রপার্টি সেট করব সেটাও করতে পারেন এখান থেকে আপনি ইমেজ নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো ইমেজ আপনি নিতে পারবেন ওকে তাইলে ড্রয়াবল এই যে এটা আমি চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার ইমেজ ভিউ হিসাবে নিবে এখানে দেখেন এই যে ইমেজ হিসাবে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে এই যে দেখেন এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে আপনি চাইলে এখানে এইটুকু ওকে যে কোনোভাবে আপনি যে কোনো স্টাইলে নিজের মতো করে ডিজাইন করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই একদমই সিম্পল সরি হ্যাঁ নিজের মতো করে এভাবে ডিজাইন করে নিতে পারবেন যে এখানে ইমেজটা কিন্তু চলে আসছে এখন এইভাবে আপনি সব ডিজাইন করে নিতে পারবেন নিজের মতো করে আশা করি এক্সামেল নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না বা হচ্ছে আপনারা রিসার্চ করবেন যে আসলে কি কি ওয়েতে ডিজাইন করা যায় তো এরপর যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্লেয়ার দেখলাম এটা তো হচ্ছে টেনে টেনে ডিজাইন তো আমার ব্যক্তিগতভাবে যেটা পছন্দ সেটা হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট লিনিয়ার লেআউট নিয়ে আসলে কাজ করে অনেক কাজ করে অনেক মজা নিজের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করা যায় বা হচ্ছে সব থেকে বড় যে সুবিধা হচ্ছে সেটা হলো এটা রেসপন্সিভ ডিজাইন যেমন হচ্ছে আমি যদি এটা অন্য ডিভাইসে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু এরকম নাও থাকতে পারে সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো লিনিয়ার লেআউট হচ্ছে আসলে সেটা যে কোনো ডিভাইসে নিয়ে যাই না কেন আমি রেসপন্সিভ ডিজাইনটা করতে পারবো সেই ডিভাইস সাপোর্টেড হবে তো এখন যেটা আসছে আসলে নর্মালি দেওয়া থাকে কনস্ট্যান্ট লেআউট সেটাও আপনি ইউজ করতে পারেন কনস্ট্যান্ট লেআউট নিলে আসলে সেটা ডিভাইস রেসপন্সিভের জন্য ইউজ বেশি ইউজ করা হয় সেটা আপনি যে কোনো কনস্ট্যান্ট লেআউটে আপনি ডিজাইন করলে সেটা যে কোনো ডিভাইসে সেটা সাপোর্টেড হবে ওকে যাই হোক তো আপনি আর চাইলে লিনিয়ার লেআউটেও ডিজাইন করতে পারবেন তো লিনিয়ার লেআউটটা আসলে একটু দেখাচ্ছি এটা কিভাবে কাজ করতে হয় দেখেন আপনি এখানে লিনিয়ার লেআউট লিখবেন জাস্ট লিনিয়ার লেআউটটা লিখলেন ওকে আমি সব ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে সবগুলো নতুন থেকে শুরু করব ওকে লিনিয়ার লেআউট হয়ে গেলো এবং এটা লিনিয়ার লেআউট নিলে সেটা বলে দিতে হবে আপনি হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনটা বলতে দিতে হবে যে আপনি হচ্ছে বার্টিক্যালি যাচ্ছেন না হরিজনটালি যাচ্ছেন বলে দিলাম আমি নর্মালি বার্টিক্যালি যাচ্ছি মানে ওরিয়েন্টেশনটা বলে দিতে হবে বার্টিক্যাল ওকে এটা বলে দিয়ে নিতে হবে লিনিয়ার লেআউটে ওকে ধরে না হচ্ছে আমি এখানে যথারীতি একটা ইডিট টেক্সট চাচ্ছি ইডিট টেক্সট চাচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে হাই হাই হচ্ছে ম্যাস প্যারেন্ট হাইট হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্ট ওকে দেখেন হয়ে গেল এখন আমি চাচ্ছি এটা এটা কিছু হিন্ট দিতে এখানে যেমন হচ্ছে ইন্টার ইউর নেম ওকে আমি কিন্তু কি দিয়ে দিলাম বললে দিলাম এখানে ইন্টারভিউ নেই তোমার নাম দাও এখন আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে একটু নিচে চাচ্ছি এটা হচ্ছে একটু মার্জিন হবে একটা তো এখানে বলে দিলাম যে মার্জিন টপ হচ্ছে থার্টি ডিপি দেখেন নিচে চলে আসছে কিন্তু থার্টি ডিপি নিচে চলে আসছে একদমই খুবই সিম্পল বুঝতেই পারতেছি তো আমি চাচ্ছি নিচে একটা কি দিব একটা বাটন দিব বাটন দিলাম বাটন হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট দিই কোনো সমস্যা নেই র্যাপ কন্টেন্ট এবং পেয়ে গেছে এবং টেক্সট বাটনের একটা টেক্সট দেব হচ্ছে 
ক্লিক মি দরণ দিলাম ক্লিক মি এবং সেটা চাচ্ছি যে ক্যাপিটাল স্মল মিক্সড করে থাকবে তাহলে অল ক্যাপস সরি অল ক্যাপস আপনারা ফলস করে দিবেন ওকে দেখেন চলে আসছে আপনারা টেক সাইজ ট্র্যাক টু কি করে দিতে পারেন টেক সাইজ এটা আমরা করেছি কিন্তু এর আগে জাস্ট ওইটার মতোই জাস্ট আমাদের যে মেইন ডিফারেন্স এটা হলো আমাদের ওরিয়েন্টেশনটা বলে দিতে হবে ওকে আমি একটা টেক্সট ভিউ নেই এখানে টেক্সট ভিউ চাচ্ছি ওকে একটা টেক্সট দেই হ্যাঁ বললাম ডেমো ওকে আমি চাচ্ছি এই টেক্সটা আমার হচ্ছে মাঝখানে চলে যাবে টেক্স সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি টেক্স সাইজ হচ্ছে টোয়েন্টি এসপি আমি চাচ্ছি যে এই ডেমো লেখাটা মাঝখানে চলে যাবে সেটা করার জন্য খুবই সিম্পল আমাদের যে একটা প্রপার্টি আছে গ্রাভিটি গ্রাভিটি সেন্টার সরি সরি গ্রাভিটি লে আউট হবে গ্রাভিটি লে আউট গ্রাভিটি সেন্টার কি দেখেন একদম সিম্পল মাঝখানে চলে আসছে তো এভাবে আপনার ইচ্ছা মতো ডিজাইন করে নিতে পারবেন এখন আরেকটা কথা যেটা বলছিলাম যে রেসপন্সিভের রেসপন্সিভ ডিজাইন হয় লিনিয়ার লে আউট দ্বারা সেটা কিভাবে দেখেন তো সেটার জন্য আমরা একটু বাটন দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমি এখানে চার দুই তিন চারটা বাটন নেব যেমন হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট র্যাপ কন্টেন্ট ওকে ওকে একটা বাটন নিলাম দুইটা বাটন নিলাম তিনটা বাটন নিলাম এবং চারটা বাটন নিলাম আমি চাচ্ছি যে চারটা বাটনই আমার স্ক্রিন জুড়ে থাকবে বা এরকম এটুকু থাকবে না বা হচ্ছে যে কোনো ডিভাইসের জন্য পুরো স্ক্রিন জুড়ে থাকবে সেটা কিভাবে করবো রেসপন্সিভ ডিজাইন সেজন্য আমাদের প্রথম একদম লে আউটে যেটা করে নিতে হবে আমার বলে দিতে হবে যে আমাদের কয়টা লে আউট থাকবে এই কটা বাটন থাকবে সেজন্য আমরা বলবো ওয়েটসাম ওয়েটসাম কত টোটাল চারটা থাকবে ওকে এখন এইগুলা প্রতিটা বাটনে তাহলে কত করে পড়বে এক করে এক আমার টোটাল যেহেতু চার তাহলে প্রতিটা বাটন পাবে হচ্ছে এক করে তাহলে ওয়েট হবে এখানে ওয়ান দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু বড় হচ্ছে তাহলে এ এই বাটনে কিন্তু ওয়েট ওয়ানই পাবে ওয়েট ওয়ান দেখেন খুবই মজার এবং এখানে ওয়েট ওয়ান পেয়ে যাচ্ছে এবং এইখানেও কিন্তু ওয়েটটা ওয়ান পেয়ে যাচ্ছে দেখেন একদমই আমাদের চারটা সমান জায়গা নিয়েছে এটা হচ্ছে রেসপন্সিভ ডিজাইন এটা আপনি যে কোনো ডিভাইসেই সেম প্যাটার্নে থাকবে একদম আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না স্ক্রিনের রেজলিউশন বেসিস পাবে এটা হচ্ছে ঠিক এইভাবে আপনারা রেসপন্সিভ ডিজাইনও করে নিতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কনফিউশন থাকে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার লাইক কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ সবাইকে